。雑学喫茶。マクドナルドの売り上げはどれくらいかご存知ですか。うん。どれくらいだろう。なんと年間3兆円です。ピンとこないな。アイスランドやカンボジアの GDP と同レベルです。一つの国ができるじゃん。マックの従業員は約150万人と言われているので、本当に一国レベルです。さすがハンバーガー界の王者マックだね怖いものなしだ怖いものなし実はマクドナルドでさえどうしても勝てない店があるのですえそんな店あるのでは今回はマックが勝てなかったラッキーピエロについて解説しますラッキーピエロってラッキーピエロは函館にあるハンバーガーチェーンです道民には有名だよねラッピって呼んでるよ北海道新幹線ができて話題になったので聞いたことがある人は多いでしょうそのラッピがマックに勝ってるってどういうこと函館での店舗数でラッキーピエロはマックを上回っていますそうなの函館のマックは4店舗ですうんラッピは17店舗ですえ4倍以上ちなみにモスバーガーの3店舗ロッテリアの2店舗の合計よりも多いです大手チェーンが束になってもラッピには勝てないのかラッピの凄さはそれだけではありません函館の人口は30万人弱ではラッピの来店数は何人でしょうかえー、っと半分くらいの15万人なんと年間に100万人ものお客さんが来店していますえー、人口より多いじゃんどうなってるの観光客だけでなく地元の常連客からも支持を得ているからです観光客と地元の人両方から好かれてる店は珍しいねではここからはなぜラッピがここまで人気なのかその秘訣を見ていきますラッピの始まりラッピは1987年に大一郎氏が創業しましたどんな人なの経営者でスナックやレストランなどを経営していましたなんでラッピでハンバーガーを売ろうとしたのたまたまアメリカの知人から当時のアメリカの様子を聞いたそうですアメリカではマックの他にもたくさんの個人のハンバーガーのお店があるとそしてハンバーガーは特徴を出しやすくそういう店はいつも混んでいるとへえアメリカのハンバーガーは大手チェーンだけが人気じゃないんだね王子はアメリカに行きパパさんママさんの店が繁盛していることを直接確認しましたそこでハンバーガーをメインメニューにすることに決めたそうですチャイニーーーズチキンバーガー王子は試作を繰り返しラッピの名物チャイニーズチキンバーガーを生み出しましたなんでチャイニーズ王子が経営していた中華レストランの人気メニューを参考にしたからだそうです唐揚げが3個も挟まった大ボリュームですうわあ、大きい大きいだけではありませんラッピのメニューは原料ほぼ全てが同産それも函館近郊のものを使っていますおお、観光に来た人にとっても食べがいがあるねそしてなんと一切作り置きをせず注文を受けてから作り始めます北海道産の食材をその場で調理絶対美味しいねでもそれじゃあ値段が高くなっちゃうんじゃないそれがそうでもありませんチャイニーズチキンバーガーの値段は1個350円ですえ思ったより安い原価率は 50% 以上でありいかに破格の値段かがわかります個性あふれるメニューラッピの人気はチャイニーズチキンバーガーだけではありません他にどんなメニューがあるの例えば1日限定に10食の太っちょバーガーがありますうわでかすぎるジンギスカンバーガーもありますねさすが北海道あとカレーもありますあれハンバーガー屋なのにオムライスや焼きそばもありますねハンバーガー屋だよねピザやラーメンスパゲティもありますハンバーガー屋とはラッピは名物はハンバーガーですがさまざまなメニューを提供していますそのためファーストフードではなくレストランに近いお店ですねこんなにメニューがあったら選ぶのに迷っちゃうよさらに迷わせることを言って申し訳ないですがお店ごとにメニューも違いますそうなのじゃあ食べたいメニューを置いてある店舗に行かないとねさらに困らせることを言って申し訳ないですが店舗のデザインもそれぞれ違いますえ個性あふれる店舗ラッピは17店舗ありますがそれぞれに異なったテーマを設定しています例えば東北を生まれ店のテーマはプレスリーが青春だったですなんじゃそりゃ壁一面にプレスリーの写真が飾られていますすごい雰囲気ベイエリア店のテーマは森の中のメリーゴーランドですメルヘンだな店内のテーブル席の椅子がブランコになっていて揺れながら食事できます落ち着かない十字街銀座店はサンタが函館にやってきたです
そのテーマのアイデアはどこから湧いてくるんだサンタの置物が5000体置いてありますサンタライスギ中でも峠総本店はかなりエネルギーを注入して作られていますテーマは果樹園レストランバードウォッチング館バードウォッチング店内の壁や天井には野鳥の模型が並べられていますまた店の外には本物の池が用意されバードウォッチングを楽しめます池があるのまたメリーゴーランドもあり遊ぶことができますここレストランだよねそして夜になると30万個以上の LED を使ったイルミネーションが輝きます30万個札幌ホワイトイルミネーションに次ぐ北海道2番目の規模です1坪あたりの密度だと道内ダントツの1位ですレストランなのに規模がすごいでもなんでハンバーガーを売るお店にそんなにお金をかけるの生き残るために一昔前までは単純に安くて美味しいものを提供すれば生き残れたでしょううんしかし今は安くて美味しいお店はたくさんありますましてハンバーガー業界にはマックをはじめとした世界的強敵がたくさんいます安さと美味しさだけではチキン力に劣るラッピは負けてしまうでしょう確かにマックの売り上げは一国の GDP に匹敵するもんねしかし例えば足を踏み入れた途端五千体ものサンタがいるテントだったらどうでしょうこの衝撃を誰かに伝えたくなるのではないでしょうか確かに早く話したくなるねメリーゴーランドのある峠総本店は子供たちがスキップして入ってくるでしょう親子みんなが楽しめそうだね大手のチェーンはどこもデザインが同じ一覧清掃政治です店舗運営を効率化して利益の最大化を図るために店舗の標準化に励んでいます一方ラッピの店舗は兄弟ですそれぞれ微妙に顔は違って身長も好みも違いますそうした微妙に違う兄弟たちが切磋琢磨して発展していこうという考え方なのです口コミの効果このような独創的なメニューや店舗は店全体の発展にもつながりましたどういうこと口コミやマスコミでは台に上りやすかったのです初めは北海道をツーリングしている人たちからでした彼らが泊まったホテルの思い出ノートにラッピが書かれたのです確かにバイクで走ってると目立つ店構えだよねノートを見た他のバイク族がラッピに行きまた別のノートに書くそうやって初めは若者中心に人気が広がっていきましたその後函館出身のロックバンドグレイがラッピを紹介しましたおおこれは人気でそうそうなるとテレビも取材に来ますテレビ映えするメニューや店舗は取り上げられやすかったのですテレビで取り上げられたら若者以外にも人気でそうこうして今では老若男女地元民間観光客みなからに支持を得ています大手と違い中小企業は広告にお金をかけられませんしかし口コミは広告費がかからず効果抜群ですラッピは満足したお客様は最高の営業マンという考えで店づくりをしたのです無駄に思えた独創的な店構えも広告費という観点から見ると意味があったんだねパレートの法則ところでパレートの法則というものをご存知ですか突然だね知らないな会社の売り上げの8割は2割の社員が稼いでいるという法則ですふむふむこの法則は会社だけに限らずさまざまな分野で当てはまることが分かっていますラッピの場合もこの法則が当てはまりました一つは売上の大部分はチキンバーガーなど人気メニューに集中していることそのためラッピは人気メニューを常にブラッシュアップしてきましたふむふむもう一つは売上の大部分は少数の顧客に依存していること少数の顧客主に地元のお客さんです彼らは来店者数の1割に過ぎないのですがなんと売上の7割を占めていますえそんなに買ってるの毎週に3回は来店してくれる計算だそうですまた結婚式など彼らにイベントがあった際は大量に注文してくれるそうですお店にとってありがたい存在だねここで大氏は思いました彼らのような常連客と都市に1回しか来ないお客さんを平等に扱っていいのかとむしろ不平等に扱うことこそが真の平等ではないのかと確かに常連客を優遇したくなるねこうして生まれたのがサーカス団員制度ですサーカス団員制度サーカス簡単に言うとポイント会員ですねよくある制度だねただのポイント会員ではありません購入額に応じて会員にランクがあるのですおおそれは珍しいね準団員からスタートし正団員スター団員と続きますトップに位置するのはスーパースター団員ですなんかすごそう累積14万円以上ラッピで使う必要がありますなかなかハードルが高いね
ランクを上げると何かいいことがあるのピエロと呼ばれるポイントの還元率が上がります他にもクーポンや食事券がもらえますね特徴的なのは新年会や試食会への招待ですなんとスーパースター団員になると発売前の新メニューの試食ができるのですえそこまでは優遇してもらえるの彼らは売り上げの7割に貢献していますからね他にも王社長に直接クレームを言ってくれる人もいますクレーなんか大変そう経営者からすれば改善点のアドバイスなので貴重な意見ですこのようにお客様をエコひいきして長い付き合いを目指しているのです不平等こそ真の平等なんだね人口減の世の中こうした長い付き合いはますます重要になっていくでしょう大手にはないラッピの強みだね地域とともに王子は経営者として技術だけでなく心も大事にしています心王子はこのように語っています儲けたいからではないやりたいからやるんですお客様が喜んでくれるから驚いてくれるから事業を始めるのです売り上げだけに関心が移って当初の思いが見えなくなってしまってはいけない素晴らしい心構えだね敬老の日には70歳以上のお客様には 50% 引き80歳以上 70% 引き90歳以上はただというサービスを言っていますえただしかも即日に普通ありえないよね地元を愛しお年寄りを尊敬するという心を表したかったから始めたそうですまた店がお客様を好きになることが好かれる店になる道だと信じているのです実際に皆から好かれてるから間違ってなかったんだねまた街角清掃など環境問題にも取り組んでいますボランティアとなった函館市民と共に汗を流しているのです地域と密着につながっているんだね全国展開してほしいという声もたまに上がりますしかしラッピは地域とつながっていたいという信念から全国展開はしないそうです函館旅行した時は絶対に行かないとね。